بسم الله بسم الله ان الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور انفسنا ومن سيئات اعمالنا من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله اما بعد فان خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم والشر الامور محدثاتها وكل محدثه بدعه وكل بدعه ضلاله وكل ضلاله في النار السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ ہمرا اج کے آٹھ نوتن چیپٹر شروع کر بو ال سنن الجمر عقیدہ بیسک پرنسپل ریپورٹ پرنسپل ریپورٹ جتا سب چیپٹر سب ہیڈنگ جو بولا اسے کہ براڈر ہیڈنگ چلو بیسک پرنسپلز اف دا عقیدہ فال سنن الجما اور تار بیتر سب ہیڈنگ چلو ہمرا بولسلم جے 11 تا چیپٹر اسے ہمرا اج کے 9 نمبر چیپٹر شروع کر بو ایٹ اچ دی بیلیف اف اهل سننا کنسرننگ دی صحابہ আহল বাইত অ্যান্ড দ্য খলিফস বা খলিফা খলিফা যারা তাদের ব্যাপারে আচ্ছা এর আগে একটা কথা বলি যে আপনাদের কারো কারো মনে হতে পারে যে এইগুলো কেন ইম্পর্টেন্ট আমাদের জন্য যাওয়া বা আমরা এগুলো যা শিখতেছি কেন অ্যাকচুয়ালি এইগুলোর উপর বিভ্রান্তি থেকে কিন্তু মুসলিম মা বহু ফেরকায় বিভক্ত হয়ে গেছে যেমন গত যে দিন যেটা পড়লাম গত দিন আমরা কী নিয়ে পড়লাম লিডারদের মানার ব্যাপারে যে অবলিগেশন আছে সেটা নিয়ে পড়লাম আমরা তাই না গত এসে পড়লাম গত চ্যাপ্টারটা ছিল এটা নিয়ে তো সেখানে বা রুলার বা লিডার যারা আর কি তো কেন এটা ইম্পর্টেন্ট কারণ এইটাকে কেন্দ্র করে বা এই এই কনসেপ্টটায় ভুল বা ভ্রান্তি থাকার জন্য মুসলিম মাম্মা কিন্তু অনেকভাবে বিভক্ত হয়ে গেছে যেমন ধরেন ফর এক্সাম্পল আমাদের দেশে আশিটার উপরে ইসলামী দল আছে যেহেতু আমরা বুঝি না যে ইসলামের নামে দল করা যাবে না জানি না সেই জন্য কিন্তু আমরা এটা করতে পারি বা করছি বা করি বা এটা থেকে ফিতনাও হয় আমরা ইসের কথা বলছি জামাতের জামাত ইসলামের আন্দোলন বলেন জ্বালা পড়াও বলেন বা যাই বলেন একসময় তো তারা এটাকে একটা মানে জামাত বিএনপি একত্রিত হয়ে যে এটা করছে কজটা হয়তো ঠিক আছে যে কজে তারা করছে সেটা ঠিক আছে কিন্তু সেই কজ মানে মানে ধরেন তারা চাচ্ছে যে অত্যাচারী শাসকের হাত থেকে মুক্তি চাচ্ছে অথবা তারা যেটা মনে করতেছে মানে এই এই সমস্ত কজগুলাতে ভয়েস রেজ করা যায় অথবা কি করে এই সব থেকে বের হয়ে আসা যায় সেটার জন্য বুদ্ধি শুদ্ধি বা চিন্তা চিন্তা চরিত করতে পারে তারা কিন্তু এই যে অবরোধ দিনের পর দিন গাড়ি জ্বালাও গাড়ি পোড়াও পাবলিক লাইফের লাইফের ডিসরাপশন বা পাবলিক লাইফে প্রতিবন্ধকতা সৃষ্টি করা এবং রেল লাইন ই করা বা এই ধরনের জিনিসগুলো যেগুলো হয়েছে দেশে দুই হাজার চোদ্দো পনেরো সালে বা তেরো সালে চোদ্দো সালে মেনলি বা হেফাজত যেভাবে অবরোধ করছিল হেফাজতের কাজগুলো ঠিক আছে যে তেরোটা পয়েন্ট দিছিল যেগুলো বলছিল যে এই করতে হবে এই করতে হবে এই করতে হবে এই করা উচিত মুসলিম দেশে সব হয়তো ঠিক আছে কিন্তু অ্যাকশন যেটা নিছে বা যে মেথোডোলজি সেটা ঠিক নাই যদি আমরা এই জিনিসগুলো জানতাম তাহলে আমাদের ভিতরে বিভক্তি হইতো না মারামারি হইতো না কাটাকাটি হইতো না বা পাবলিকের লাইফের পাবলিকের সম্পদের পাবলিকের টাইমের পাবলিকের মানে ইসের মানে জীবনের যে সমস্ত অস্থিরতা অথবা অনিশ্চয়তা বা নিরাপত্তাহীনতা এইগুলো হইতো না এই মেথোডোলজি মেথোডোলজিগুলো যদি আমরা জানতাম পদ্ধতিগুলো যদি আমরা জানতাম মেথোডোলজি যদি আমরা পড়তাম বা আকিদা মানহাত যদি আমাদের সঠিক হইতো তাইলে কিন্তু এই জিনিসগুলো হইতো না তো যাই হোক এটা এই এই জন্য জানা এটা ইম্পর্টেন্ট যেমন ধরেন আমি এটা জানার পরে কিন্তু আমার আমার বা এই সমস্ত জিনিস যখন শিখছি এই বইটা এবং আরেকটা বই হচ্ছে যে আপনার এরকম আরও বই আছে যেমন মেথোডোলজি অফ দ্য প্রফিটস ইন কলিং টু আল্লাহ ওই বইটার কথা আপনাদের আগেও বলছি বোধ হয় এই সমস্ত বইগুলো পড়ার পরে আমি বুঝছি যে আমাদের একেবারে বেসিক জিনিসের ভিতরে সমস্যা ছিল বা জ্ঞানের কমতি ছিল যে জন্য আমাদের দেশে বা আমাদের ইভেন আমাদের যারা সকল ওলেমা যদি বলি আমি আমাদের দেশে যাদেরকে ওলেমা হিসাবে ওলেমা ইজ দ্য প্লুরেল অফ আলেম যাদেরকে ই করা হয় যে সমস্ত আমাকে মনে করা হয় যে তারা অথরিটি বা তারা অনেক কিছু জানেন বা তারা পাবলিককে গাইড করবেন মুফতি শফির থেকে শুরু করে যারা মানে আমি বলতেছি না যে যারা এই দেশে পপুলার যারা এই দেশে যাদের অনেক ফলোয়ার তাদের কথা বলতেছি সঠিক বলতেছি না কিন্তু আমি যাদের ফলোয়ার বেশি হিসাবে বলতেছি সো তারাও জানেন না এই সমস্ত জিনিসগুলো বা জানলে হয়তো ভ্রান্ত পথে পরিচালিত হইতে না বা মানুষকে ভ্রান্ত পথে পরিচালিত করতেন না তো যাই হোক আমরা শুরু করি কি নিয়ে পড়বো আমরা আচ্ছা তো ওই এটি ছিল আর কি গত দিন একটা পলিটিক্স নিয়ে বা লিডারদের বা রুলারের আনুগত্য নিয়ে আজকেরটা হচ্ছে 
সাহাবা আহুল বাইত এবং খলিফা তাদের নিয়ে আচ্ছা তো এখানে বলতেছেন যে প্রথমে বলতেছেন দা বিলিফ অফ আহুল সুন্না কনসার্নিং সাহাবা আহুল বাইত এবং কালিফস বা খলিফা আমরা বলবো আমাদের আমাদের টার্মটা আমরা বলতে পারি কালিফস বলতে এমন কোনো কথা নাই ওয়ান অফ দ্য বেসিক প্রিন্সিপালস অফ দ্য আকিদা অফ দ্য রাইটেস সালাফ আলসনাল জামা ইজ লাভ ফর কম্পেনিয়ান্স অফ দ্য মেসেঞ্জ অফ আল্লাহ সাল্লা সাল্লাম অ্যান্ড রেসপেক্ট টুয়ার্ডস দেম ফর দে আর দ্য মোস্ট পারফেক্ট অফ পিপল ইন ফেইথ অ্যান্ড রাইটেসনেস অবিডিয়েন্স অ্যান্ড জিহাদ সবচেয়ে পারফেক্ট কিসে বললেন ইমানে সৎ কাজে এবং জিহাদের ব্যাপারে তা তার জীবনে সব কিছু উজাড় করে দিয়েছিলেন স্ট্রাগল করতে গিয়ে স্ট্রাগল বলতে সব রকমের স্ট্রাগল মানে আর্ম স্ট্রাগল আর্ম ছাড়া স্ট্রাগল আর্ম ছাড়া স্ট্রাগল অথবা নিজেদেরকে গোনার থেকে বাঁচায় রাখার স্ট্রাগল অথবা ইসলামকে প্রতিষ্ঠিত করার স্ট্রাগল সব ধরনের স্ট্রাগল করছেন তারা মানে উইথ আর্মস উইদাউট আর্মস মানে যত রকমের হইতে পারে সব কিছুতে তারা শ্রেষ্ঠ আচ্ছা তো বলতেছেন যে এদের প্রতি আমাদের কি আমাদের ভালোবাসা থাকতে হবে এবং রেসপেক্ট থাকতে হবে তাদের প্রতি কারণ তারা বেস্ট বেস্ট আমরা দেখবো একটু পরে যে রাসুল সাল্লাম তাদেরকে এন্ডোর্স করে গেছেন যে তারা হচ্ছেন বেস্ট অফ দ্য বেস্ট বেস্ট অফ দ্য বেস্ট যেটা আমরা বলি অথবা সবচেয়ে বেস্ট জেনারেশন বা সবচেয়ে ই প্রজন্ম সবচেয়ে উত্তম যে প্রজন্ম ইসলামের ভিতরে আসবে তারা হচ্ছেন সেটা আল্লাহ চোজ দেম টু বি কম্পেনিয়ান্স অফ ইস প্রফেট খুব ইম্পর্টেন্ট একটা কথা আল্লাহ তাদেরকে বেছে নিছেন মানুষের তো আত্মাগুলা বা রোগগুলো আগে সৃষ্টি হয়েছে আল্লাহ তাদের ভিতরে বেছে নিছেন এই 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 সেলফ বা নফস বা রুহ বা আত্মাগুলাকে কিসের জন্য আপনার রাসুলের রাসুলের সাহাবি হবার জন্য অ্যান্ড দে আর ডিস্টিংগুইশ বাই সামথিং উইচ নো ওয়ান হু কেম আফটার দ্যাম হ্যাজ এভার অ্যাচিভ তারা এক কিছু জিনিস নিয়ে কিছু ব্যাপারে তারা ডিস্টিং ফ্রম অল আদার্স সবার চেয়ে আলাদা নো ম্যাটার হাউ হাই স্ট্যাটাস হি অ্যাচিভ মানে কেউ যদি যত হাই স্ট্যাটাসে কেউ অ্যাচিভ করুক অ্যাচিভ করুক বা লাভ করুক তারা তাদের সমান হইতে পারবে না কেউ তাদের সমান হইতে পারে নেমলি দ্য অনার অফ সিং দ্য প্রফেট অ্যান্ড লিভিং উইথ হিম দুটো কথা বললেন আল্লাহ সুরকে দেখার যে অনার বা সম্মান সেটা আর তাদের তার সাথে বসবাস করার আচ্ছা এরপরে বলতেছেন এখানে আমরা আচ্ছা তারপরে বলতেছেন যে সাহাবিরা হচ্ছেন ইন্টিগ্রিটি ম্যান অফ ইন্টিগ্রিটি বিকজ আল্লাহ অ্যান্ড হিজ প্যাসেঞ্জার হ্যাভ টেস্টিফাইড টু দেয়ার ইন্টিগ্রিটি ইন্টিগ্রিটি মানে কি মানে বাংলা শব্দ চরিত্রের দৃঢ়তা বলতে পারি আমরা চরিত্রের দৃঢ়তা বলতে পারি এক কথায় পাইলাম না আমি শব্দ চরিত্রের দৃঢ়তা বা সংকল্পবদ্ধ এই যেটা ইন্টিগ্রিটি আমরা বলি অর্থাৎ কম্প্রোমাইজ করবে না সত্যের উপর আমরা কাকে বলি মানুষের ভিতরে বলি লোকটার ইন্টিগ্রিটি আছে কখন বলি যখন সে মিথ্যা বলবে না সে একটু প্রেশারে অথবা কোনো লোভে সে কম্প্রোমাইজ করবে না সেই মানুষকে আমরা বলি যে তার ইন্টিগ্রিটি আছে দে আর দ্য ক্লোজ ফ্রেন্ডস বেকেটে আউলিয়া অফ আল্লাহ অ্যান্ড হিজ চোজ এন্ড ওয়ান্স আল্লাহ এবং তার তারা হচ্ছেন ক্লোজ ফ্রেন্ডস অফ আল্লাহ আল্লাহর বন্ধু আল্লাহর নিকট নিকটের মানুষ আউলিয়া ওয়ালির প্লুরাল আমি বলছি আপনাদের অ্যান্ড হি ইজ চোজ এন্ড ওয়ান্স এবং তাদেরকে বেছে নেওয়া হয়েছে যেটা একটু আগে বললাম দে আর দ্য ওয়ান সুম হি চোজ ফ্রম এম ক্রিয়েশন আবার বলতেছেন এই কথাগুলো তারপরে একটা আয়াত কোট করতেছেন এই আয়াতটা খুব ফেমাস একটা আয়াত এটা হচ্ছে সেটা তবার একশো নম্বর আয়াত এই আয়াতটা নাজিল হয়েছিল যারা ভুদাইবিয়ার সন্ধির আগে যখন মনে হয়েছিল যে যুদ্ধ করতে হইতে পারে কুরাইশদের সাথে ওসমান রাজ্যের হয়ে গেলেন এবং উনি উনি ফিরে আসতেছেন না ওনাকে হয়তো মেরে ফেলছে এরকম একটা কথা প্রচার হয়ে গেছিল আর কি তো তখন আল্লাহ সাল্লাম ফ্রেশ বায়াত নিছিলেন সাহাবিরের থেকে এমনি তো সাহাবিরে সবাই তার আনুগত মানে আনুগত্য করতেন বা করেন মানে তখন করেন অলরেডি বাট একটা ক্রাইসিস হইতে পারে এই জন্য আবার ফ্রেশ ই নিছিলেন তাদের বায়াত নিছিলেন একটা গাছের নিচে বায়াত রেদুয়ান বলা হয় এটাকে তো ওই সময় যারা বায়াত দিছিলেন চোদ্দোশোর মতো ছিলেন নাম্বারটা রাফি চোদ্দোশো তো ওনাদের কথা এখানে বলা হচ্ছে সুরাত আবার একশো নম্বর আয়তে আল্লাহ বলতেছেন অ্যান্ড দ্য ফরমোস্ট টু এমব্রেস ইসলাম অব দ্য মহাজিরুন অ্যান্ড দ্য আনসার অ্যান্ড অলসো দোজ হু ফলোড দেম এক্স্যাক্টলি ইন ফেইথ তাহলে যারা অগ্রগামী ছিলেন মহাজির এবং আনসারদের ভিতরে ইসলাম গ্রহণের ব্যাপারে এবং তারপরে যারা গ্রহণ করছেন 
ইসলাম এবং তাদেরকে অনুসরণ করছেন এক্স্যাক্টলি মানে সব দিক দিয়ে অনুসরণ করছেন তাদেরকে আল্লাহ ইজ ওয়েল প্লিজ উইথ দেম অ্যাজ দে ওয়েল দে আর ওয়েল প্লিজ উইথ হিম আল্লাহ তাদের ব্যাপারে ব্যাপারে রাজি রাজি এবং তারাও তার উপর রাজি এই কথাটা একাধিক সুরে আসছে রাদি আল্লাহ ওয়ান হুম ও রাদ ওয়ান হু মানে আল্লাহ তাদের উপর রাজি বা রাদি যেটা মানে দদ যেহেতু আর রাদ ওয়ান হু মানে এবং তারাও তার উপরে আপনি জানেন যারা একটু আরবি জানেন রাদু হচ্ছে প্লুরাল ফর্মটা তো তারাও মানে তারাও রাদু আন হু মানে তার উপর রাজি মানে আল্লাহর উপর রাজি দুটাই কিন্তু খুব ইম্পর্টেন্ট জিনিস আল্লাহ আপনার উপর রাজি হওয়া যেমন ইম্পর্টেন্ট আপনি আল্লাহর উপর রাজি হওয়াটা খুব ইম্পর্টেন্ট এটা আমি অনেক বয়সে শিখছি আমি আল্লাহর উপর রাজি হওয়ার মানে কি আমি তো নগণ্য মানুষ তারপরে রাজি হওয়ার তা ইম্পর্টেন্ট কেন ইম্পর্টেন্ট এই জন্য যে আল্লাহর উপর রাজি না থাকলে আপনার প্রকৃত মমিন হইতে পারেন না মানে সকল অবস্থায় আল্লাহর উপর সন্তুষ্ট থাকা আল্লাহর সুক্রিয়া করা আল্লাহ আপনাকে ভালো রাখছেন এটা রিয়েলাইজ করা এবং আল্লাহর নির্ধারণকে মেনে নেয়া যেমন ধরেন আমি একটা উদাহরণ দিচ্ছি যে আমরা বাংলাদেশে জন্মেছি বাংলাদেশে অনেক সমস্যা আছে মশা আছে কাদা আছে মাছি আছে বৃষ্টি আছে পানি আছে আমাদের বাসার সামনে অনেক সময় পানি হয় বৃষ্টি বৃষ্টি হইলে কত রকমের সমস্যা আছে আমরা এতে অনেক সময় অনেক সময় উত্তপ্ত হই বা অনেক সময় বিরক্ত হই বিরক্ত হয়ে বলি ধর এইসব দেশে মানুষ থাকে নাকি এই যে কথাটা বললাম এটা কিন্তু প্রকারান্তরে আল্লাহর উপর আপনি রাজি না সেটাই আসলো তার কারণ আল্লাহ তো তার ডিভাইন বিজডমে জেনে বুঝে আপনাকে এই দেশে জন্ম দিচ্ছেন আপনার জন্য এটা নির্ধারণ এটা তাকদি তাকদিরের অংশ আপনি কার ঘরে জন্মেছেন কোন দেশে জন্মেছেন ইউ ক্যানট চুজ ইট আপনি আপনি তো এটা চুজ করতে পারেন না এটা আল্লাহ তরফ থেকে আসছে সো নির্ধারণ কিন্তু আপনি এই নির্ধারণে খুশি হইলেন আপনি দেশকে গালি দিলেন সময়কে গালি দিলেন বা এটার সিজনকে গালি দিলেন বা গালি না দেন অসন্তুষ্ট অসন্তোষ প্রকাশ করলেন এই সবই কিন্তু আল্লাহর প্রতি রাজি না থাকার অংশ এবং বুঝতে হবে যে একজন প্রকৃত মুমিন কিন্তু সর্বাবস্থায় আল্লাহর উপর রাজি থাকে সর্বাবস্থায় আল্লাহ নির্ধারণকে মেনে নেয় তার তাকদিরে যেটা আছে সেটাকে মেনে নেয় এবং তার জীবনে আল্লাহ যা দিয়েছেন তার ভিতরে সে সুক্রিয়া করার অশেষ অসীম সুক্রিয়া করার ই পায় সে তার কারণ হচ্ছে আমি আগেও আপনাদের বলছি যে সাহাবিরা যেটা মনে করতেন সাহাবিরা মনে করতেন কিছুই যদি না থাকে তাদের জীবনে তবুও তারা সুক্রিয়া করে শেষ করতে পারবেন না এই ব্যাপারটার বা এই সত্যের যে আল্লাহ তাদেরকে ইমান নসিব করছেন অর্থাৎ তাদেরকে জাহান নামের আগুন থেকে বাঁচাই দিচ্ছেন চির জাহান নামী হাত থেকে বাঁচাই দিচ্ছেন আর কিছুই যদি না থাকে তাহলে এইটাও সুক্রিয়া করার সারা জীবন সুক্রিয়া করার একটা ব্যাপার যে আল্লাহ আপনাকে ইমান ইমান নসিব করছেন আপনার বা ইমান দিচ্ছেন আপনাকে তো এই এই জন্য বললাম বলে নিলাম একটা সুযোগে যে এটা খুব ইম্পর্টেন্ট যে আল্লাহ যেমন আপনার উপর রাজি হওয়াটা ইম্পর্টেন্ট আপনিও আল্লাহর উপর রাজি হওয়াটা খুব ইম্পর্টেন্ট এটাই বলতেছেন যে আল্লাহ ইজ ওয়েল প্লিজ উইথ দ্যাম অ্যান্ড দে আর ওয়েল প্লিজ উইথ হিম এটা আপনি এখানে পাবেন এবং আরও সুরায় পাবেন অন্যান্য আরেকটা রেডিলি আমার মনে পড়তেছে সেটা হচ্ছে সুরা বাইনার শেষ আয়াতটা আর কি সুরা বাইনা সেটার শেষ আয়াত আম্পারার সুরা সেটা শেষ আয়াত তো যাই হোক এরপর বলতেছেন হি হ্যাজ প্রিপেয়ার্ড ফর দ্যাম গার্ডেন আন্ডার উইচ রিভার্স ফ্লো আল্লাহ তাদের জন্য জান্নাত রেডি করে রাখছেন যার নিচে ঝর্ণা বা নদী প্রবাহিত হয় টু ডুয়েল দেয়ার ইন ফর এভার সেখানে চিরচি চিরকাল থাকার জন্য দ্যাট ইজ সুপ্রিম সাকসেস সেটা হচ্ছে চূড়ান্ত সফলতা আল্লাহ বলতেছেন টেস্টিফাইং টু দেয়ার ফেইথ অ্যান্ড ভার্চু ইজ এন ইজ এন ইম্পর্টেন্ট প্রিন্সিপাল অফ ইসলাম উইচ নো মুসলিম হ্যাজ এন এক্সকিউজ ফর নট নোয়িং তাদের ফেথ তাদের ভার্চু তাদের ইমান এবং তাদের ভার্চু ইন জেনারেল বলতেছেন এটা কেন এটা ইম্পর্টেন্ট দেখবেন আপনার পরে বলবো আমি তো বলতেছিলাম না যে কেন আমরা এগুলো শিখতেছি কেন এটা আঁকি দা পয়েন্ট কেন এটা এত ইম্পর্টেন্ট দেখেন এই যে তাদের সাবিরা যে এত স্পেশাল এই জিনিসটা না মানার জন্য অনেকে ইসলাম থেকে বের হওয়ার উপক্রম হয়েছে বা বের না হইলেও তারা ইসলামের প্রচণ্ড ক্ষতি করছেন অথবা ইসলামের বেসিক থেকে বের হয়ে গেছেন তারা অথবা ইসলামের ফেরকা হয়ে গেছেন বা একটা ভাগ মানে ভ্রান্ত ফেরকাতে পরিণত হয়েছেন যেমন শেয়ারা ধরেন অথবা ধরেন আমাদের আমি নাম বললাম না ঠিক আছে আপনারা তো পড়াশোনা করলে জানেন এটা যে আমাদের কিছু কিছু উদ্ধত বা অধ্যত্বপূর্ণ ব্যক্তিত্ব আছেন যারা সাহাবিদের নিয়ে সমালোচনা করেন সাহাবিদেরকে দোষ ধরেন সাহাবিদের ব্যাপারে মন্তব্য করেন একটা জিনিস বুঝতে হবে যে এই যে আল্লাহ তাদেরকে অ্যাডভান্স মাফ মাফ করে দিয়েছেন বা তাদের উপর রাজি আল্লাহ এটা অ্যাডভান্স বলে দিয়েছেন নোয়িং ডিভাইন বিজডমে আল্লাহ জানতেন তারা কি ভুল করবেন কি ঝগড়া জাতি করছেন পরে মারামারি করছেন বা যাই করছেন যুদ্ধ হয়েছে তাদের ভিতরে সব জেনেই আল্লাহ তাদেরকে মাফ করছেন তাদের উপর রাজি হয়ে
এরপরে বলতেছেন যে টেস্টিফাইং এটা হলো ইসলামের একটা বড় প্রিন্সিপাল যে আপনি তাদের ভার্চু এবং তাদের তাদের ফেইথ এটা এটাকে ই করবেন টেস্টিফাই করবেন যে তারা ই ছিলেন এটা কোনো মুসলিমের না জানার কথা না লাভিং দেম ইজ পার্ট অফ রিলিজিয়ান অর রিলিজিয়াস কমিটমেন্ট অ্যান্ড ফেইথ হেইটিং দেম ইজ কুফর অ্যান্ড হিপোক্রেসি তাদেরকে যদি ইন জেনারেল কেউ ঘৃণা করে সে কুফর করল এবং সে এটা কুফর এবং এটা কি হিপোক্রেসি হিপোক্রেসি মানে আপনার মুনাফিকি আলসুন্না ওয়াল জামা ওনলি স্পিকস অফ দ্যাম ইন গুড টার্মস আলসুন্না জামা শুধুমাত্র ভালো বলবে তাদের ব্যাপারে দেখেন আলী রাজ মহবের মহবের সাথে ঝগড়া হয়েছে কি বলে ই হয়েছে যুদ্ধ হয়েছে তাদের মাঝে যুদ্ধ হয়েছে আলী রাজ সাথে আশার এবং তালহা জুবায়ের আশার মুবাসারার আশার মুবাসার মানে যে দশজনকে আল্লাহ আল্লাহ রসুল নাম ধরে ধরে একজন একজন করে বলছেন যে তারা জান্নাতে তাদের সাথে কিন্তু তাদের অনেকের সাথে আলী রাজ যুদ্ধ হয়েছে আয়সা রাজ যুদ্ধ হয়েছে এই যুদ্ধে নিশ্চয়ই চুলচেরা বিচার করলে হয়তো বিচার করলে দেখা যাবে যে এক পক্ষ অধিকতর ঠিক এক পক্ষ হয়তো ভুলে ছিলেন বা ই ছিলেন কিন্তু তাদের সমালোচনা করা আমাদের আমাদের মানায় না বা আমরা করব না আমরা বল তাদের সম্মান করব তাদেরকে ইয়ে করব অ্যাকনোলেজিং দ্য ডিসপিউট বিটুইন দ্যাম তাদের ভিতরে ডিসপিউট হয়েছিল তারা নিশ্চয়ই একটা স্ট্যা একটা একটা পয়েন্টের উপরে নিশ্চয়ই তারা তাদেরকে তাদের অংশ তারা সঠিক মনে করছেন এবং ইসলামিক মনে করছেন ইন লাইন উইথ ইসলাম মনে করেই কিন্তু তাদের ভিতরে ই হয়েছে এখানে হয়তো এক এক পক্ষের ভুল ছিল কিন্তু সেই ভুল আমাদের সমালোচনার ঊর্ধ্বে সেটা বলতেছি আমরা আপনার অ্যানালাইসিস জন্য বলতে পারি কখনো যে আচ্ছা এটা এরকম ছিল এটা এরকম ছিল বা এটা বাট কিন্তু তাদের ভুল এটা এরকম নয় করছেন এটা ঠিক করেন নাই বা ইনি ইনি মিন ছিলেন উনি খুব মহৎ ছিলেন এই সমস্ত জিনিস আমরা যাবো না আমরা তাদের সবার সম্বন্ধে ভালো বলবো শুধুমাত্র ভালোই বলবো এটাই বলতেছেন আচ্ছা বিকজ দ্য মেসেঞ্জ অফ আল্লাহ সাল্লাম লাভ দ্যাম অ্যান্ড কমান্ডেড আস টু লাভ দ্যাম আল্লাহ সাল্লাম তাদেরকে ভালোবাসতেন এবং আমাদেরকে তাদেরকে ভালোবাসতে বলছেন দেখেন এই হাদিসগুলো জানেন কিনা আমি জানি না আমি কিন্তু এই বই পড়ার আগে এই ফর্মে এই হাদিসটা জানতাম না বা শুনি নেই যে হাদিসটা এখন আমরা পড়বো এটা হচ্ছে আপনার সহি সোনান তিরমিজি আলমানি আলমানির মতো সহি হাদিস এটাতে কি বলতেছেন আল্লাহ সাল্লাম দেখেন ফিয়ার আল্লাহ উইথ রিগার্ড টু মাই কম্পেনিয়ান্স আমার সাবিদের ব্যাপারে আল্লাহকে ভয় করো সাবধান করে দিচ্ছেন আপনাকে আমাকে and do not make them a target after i am gone tader ke target banana tader ke akroshir apmaner ba tader ke khoti korar byapare target banana er pore kotha dekhen shunen ki sangati kotha bolchen allah sallallahu alaihi wasallam he who loves them does so from love of me allah rasul er bhalobashat thekei tader ke amra bhalobashi but je tader ke bhalobashe amar bhalobashat theke tader ke bhalobashe and he who hates them does so from hatred of me ki sangati kotha bujhe dekhen je je tader ki ghina kore amar ki ghina kore bolei tader ke shik ghina kore koto sangati kotha chinta kore ekhane dekhbe je shia ra kibhabe kufur korche ba shia der ki je amader alochona je amar boro scholar ra onek muslim mone koren na tar karon hocche eta je tara char panch jon sahabi chhara baki shobai ke mone kore jahannami ebong baki shobai ke mone kore je tara iman haraye felchilen tara kafir hoye gechilo এটা তারা আজকাল আর বলে না কিন্তু এটা তারা একই যা পড়ে দেখেন এটা তারা মনে করে পাঁচ ছজন ছাড়া আশারাম অবাসারার কথায় আমরা আসবো যে দশজন সাহাবির কথা আল্লাহ সাল্লাম মানে নাম ধরে ধরে বলে গেছেন যে তারা জান্নাতি তার ভিতরে একজন ছাড়া বাকিদেরকে তারা কিন্তু জাহান নামে মনে করে তীরা মানে বা কাফিল হয়ে গেছেন বলে মনে করে আসেন এরপরে বলতেছেন যে অনেক বড় একটা কথা মনে রাখেন কথাটা আর কি আপনি আপনারা মনে রাখবেন যারা যে সমস্ত আমাদের আপেল বা লেখকরা এইভাবে তাদের সমালোচনা করছে তাদের ব্যাপারে আমরা সাবধান থাকবো ইনশাল্লাহ ইনশাআল্লাহ হি হু অফেন্স দেম হ্যাজ অফেন্ডেড মি যে তাদেরকে অপমান করছে বা তাদেরকে অ্যাটাক করছে তাদেরকে ই করছে অফেন করছে সে আমাকে অফেন করছে হি হু অফেন্স মি হ্যাজ অফেন্ডেড আল্লাহ দেখছেন কিভাবে রিলেট করে দিচ্ছেন যে তাদেরকে অপমান করলো সে বা অ্যাটাক করলো সে আমাকে অপমান করলো বা আমাকে অ্যাটাক করলো যে আমাকে অপমান করলো বা অ্যাটাক করলো সে আল্লাহকে অপমান করলো বা অ্যাটাক করলো এই কথাটা বলতেছে হি হু অফেন্স মি has offended Allah and he who offends 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 Allah will soon be punished by him and he will be punished by him and he will be punished by him everyone who is a honest sahabhi definition I am going to say that 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 I am going
যিনি অনেক কনফিউশন আছে অনেকে হয়তো আমরা ক্লিয়ারলি জানি না যে সাবের ডিফারেন্সটা কি ডিফিনেশনটা কি এভরি ওয়ান হু সো দ্য মেসেঞ্জ অফ আল্লাহ সাল্লা সাল্লাম অ্যান্ড বিলিভড ইন হিম অ্যান্ড ডাইড ইন দ্যাট স্টেট ইন ইজ ওয়ান অফ দ্য সাহাবা ওয়েদার হি ওয়াজ উইথ হিম ফর এ ইয়ার মান্থ আ ডে আর এন আওয়ার এখানে একটা ছোট্ট গ্যাপ আছে সেটা বলতেছি পরে কি বলছেন যে যে আল্লাহ সুসাল্লাম কে দেখছে তারকে বিশ্বাস করছে এবং ওই অবস্থায় মারা গেছে মানে বিশ্বাসের উপর মারা গেছে তিনি সাবি যিনি দেখছেন তিনি সাবি ওয়েদার হি ওয়াজ এক এক বছর হোক তার সাথে থাকছে অথবা এক মাস থাকছে অথবা একদিন থাকছে তাহলে এখানে কন্ডিশনগুলো দেখেন দেখা তাকে বিশ্বাস করা এবং ওই অবস্থায় বিশ্বাসের অবস্থায় মারা যাওয়া এখানে যে ছোট্ট গ্যাপ আছে সেটা হচ্ছে যে এই যে দেখ এই যে দেখা এবং বিশ্বাস করা বলছেন যখন দেখছেন তখন বিশ্বাসী ছিলেন এটা এটা একটা কন্ডিশন দেখছেন এবং বিশ্বাস করছেন এটা আলাদা কিছু সময় হইতে পারে না ধরেন একজন আল্লাহ রসুলকে দেখছেন আজকে তার গোত্রের কাছে উনি ফিরে গেছেন তার যে যে যা গোত্র ছিল তখন যেখানে থাকতেন সেখানে ফিরে গেছেন ফর এক্সাম্পল ইয়ামেন থেকে আসছেন অথবা অন্য কোনো একটা জায়গার থেকে আসছেন এসে দেখছেন আল্লাহ রসুল সঙ্গে দেখা হয়েছে কিন্তু তখন ইমান আনে ফিরে গেছেন তারপরে ইমান আনছেন ইমান আনার পরে আর দেখা হয় নাই আল্লাহ রসুলের সাথে উনি কিন্তু সাবে না এইটাই বইতে বলেছিলাম ছোট্ট একটা ফাঁক আছে এখানে ফাঁকটা এটা যে যখন দেখছেন তখন ইমান আনতে হবে মানে মানে সাথে দেখা অবস্থায় ইমান আনতে হবে দেখে চলে গেছেন পরে ইমান আনলে তিনি সাহাবে না অর্থাৎ যখন সঙ্গ আল্লাহ সাল্লের সঙ্গী ছিলেন বা আল্লাহ সাল্লের সঙ্গ পাইছেন তখন তার ইমান থাকতে হবে এবং সেই ইমানের উপর উনি মারা গেছেন সেটা হতে হবে আচ্ছা তারপরে দেখা ইমান আনছেন কয়দিন পরে ইমান চলে গেছেন মুনাফিক হয়ে গেছেন তাহলে আর সাহাবে না এটা আর কি কথাটা যাই কিন্তু সেই দেখাটা ডিউরেশন দেখা বলতে বিবি থিম যা নিয়ে অন্ধ উনি তো দেখেন নাই কিন্তু ওনার প্রেজেন্সে ছিলেন সেটাও এটার ভিতর আসবে এবং একটা সেই যত শর্ট টাইমই হোক এক বছর হোক এক মাস হোক একদিন হোক বা এক ঘন্টাও যদি হয় এমন সাবি আসেন যে জাস্ট ইমান আনছেন আল্লাহ রসুলের কাছে তারপরে গিয়ে মারা গেছেন নিশ্চিত উনিও সাবি যুদ্ধে গিয়ে মারা গেছেন আচ্ছা নো ওয়ান এমং দ্য সাবা হু গেভ দেয়ার বায়াত বেনিথ দ্য থ্রি উইল এন্টার হেল এই যে বললাম বায়তুর রিদওয়ান যাদের কথা বললাম গাছের নিচে যারা আল্লাহ রসুল সাল্লা সাল্লামের কাছে বায়ত দিয়েছেন হুদাই বাসন্দের আগে আগে রাদার আল্লাহ ইজ প্লিজ উইথ হিম দেখেন চোদ্দশোর কথা বলছে প্লিজ উইথ দেম সরি চোদ্দশো সাহাবের কথা বলতেছেন কিন্তু এখানে যে তারা কখনোই তারা কখনোই যার নামে যাবেন না রাদার আল্লাহ ইজ প্লিজ উইথ দেম অ্যান্ড দে আর প্লিজ উইথ হিম এই যে একটা কথা বললাম আল্লাহ তাদের উপর রাজি তারাও আল্লাহর উপর রাজি অ্যান্ড দে আর নাম্বার ওয়াজ মোর দ্যান ফোরটিন হান্ড্রেড দ্য প্রফেট সাল্লা সাল্লাম সেইদ আল্লাহ সাল্লাম তাদের সম্বন্ধে বলে গেছেন কি বলছেন নো ওয়ান হু গেভ হিজ বায়া বেনিথ দ্য ট্রি উইল এন্টার হেল একদম স্পেসিফিক্যালি তাদের কথা বলে গেছেন বোখারের হাদিসে এখন যদি শেয়ারা বলে যে তারা যাহার নামে তারা কাফের হয়ে গেছেন তাহলে আমাদের কি বলতে হবে বলতে হবে যে শেয়ারা অ্যাকচুয়ালি কুফর করছে বা তারা অ্যাকচুয়ালি ইসলাম থেকে বের হয়ে যাওয়ার মতো একটা কাজ করছে বা করে যদি জেনে বুঝে এটা করে থাকে আর যদি জাস্ট মানে কিছুই জানে না মানে অজ্ঞতার অভিযোগ যদি থাকে সেটা আল্লাহর সাথে হিসাব আমরা জানি না বাট মেইন স্ট্রিম স্কলাররা শেয়াদেরকে মুসলিম মনে করে না বহু কারণে ভিতরে এটা একটা কারণ আরও কারণ আছে কিন্তু এটা একটা কারণ আর কি আচ্ছা আসেনের পরে আলিসুনের জামা রিফ্রেন ফ্রম কমেন্টিং অন দ্য ডিসপিউটস দ্যাট অ্যারোজ এমং দেম যেটা আমি আগে বলে ফেলছি আপনাদের যে তাদের ভিতরে যে ই হয়েছিল তাদের ভিতরে যে কিছু মতবিরোধ দেখা দিয়েছিল বা ইয়ে হয়েছিল সেই মতবিরোধগুলা নিয়ে কোনো কমেন্ট করে না আসলে জামা অ্যান্ড দে রেফার দিয়ার কেসেস টু আল্লাহ এবং এটা আল্লাহর কাছে ছেড়ে দেয় তারা আল্লাহ আল্লাহ তাদের উপর রাজি তারা যদি ভুল করে থাকেন তাহলে রাজি এটা আল্লাহর ব্যাপার আমাদের ব্যাপার না এটা নিয়ে আমাদের কথা বলা এটা নিয়ে আমাদের ই করা করার কোনো কারণ নেই হু এভার এবং দেম ওয়াজ রাইট উইল হ্যাভ টু রিওয়ার্ডস অ্যান্ড হু এভার ওয়াজ মিস্টেকেন উইল হ্যাভ ওয়ান রিওয়ার্ড and his mistake will be forgiven insha Allah বলেন যে তাদের ভিতরে তারা যেহেতু মুস্তাহিদ ছিলেন ইশতিয়াত করতে পারতেন তো যে তাদের উপর তাদের ভিতরে যারা রাইট ছিলেন তারা দুটো রিওয়ার্ড পাবে যারা রং ছিলেন তারা একটা রিওয়ার্ড পাবেন যেটা ইশতিয়াদের বেলা বলা হয় কি মুস্তাহিদদের বেলা বলা হয় এবং তাদের মিস্টেকগুলো আল্লাহ maaf করে দিবেন insha Allah আচ্ছা 
they do not insult or curse any of them ahle sunna jama kono sahabi ke insult kare na ba kono sahabi ke curse kare na dekhben share korte se modernist ta korte se modernist ta korte se ekdom mohiler kotha ami bolchi apnake mara gechen barkley teacher chilen fatima mennesi morocco born so called islamic studies teacher ar ki uni mani skirt jama porten beporda thakten ebong mani মানে জাস্ট ওয়েস্টার্ন লাইফ স্টাইল ছিল তার আর কি তো উনি ফ্যামিলিস্ট ছিলেন এবং ইসলামের ব্যাপারে অ্যাপোলজেটিক ছিলেন উনি বলছেন যে আবু হেরাদের জন্য অনেক হাদিসই করছেন সেই হাদিস গুলোতে ওনাদের অসুবিধা হয় ফ্যামিলিস্টদের সেই জন্য বলছেন যে ফ্যামিলিস্টদের নিয়ে একটা ই দিলাম না আমি আজকে যারা দেখছেন ম্যারিনার গ্রুপে আমি কিন্তু দিছি আজকে একটা পোস্ট কি বলে একটা ভিডিও অত্যন্ত সুন্দর একটা ভিডিও সুন্দর করে করা একটা ভিডিও বেলাল ফ্রিজের অনেক কথা আছে আবদুল্লাহ হাকিম কুইক কানাডায় থাকেন বেলাল ফ্রিজ যার ওয়াইফের মাধ্যমে বেলা ফিজ দাওয়াত পাইছেন আর কি সেই আব্দুল হাকিম কুইকেরও একটু কথা ছিল এটাতে তো খুবই সুন্দর করে বানাইছে এটা তো ফ্যামিলিস্টের অসুবিধা হয় আবু হাদিসে বা যাদের যাদের হাদিসে অসুবিধা হয় তাদেরকে উনি অ্যাটাক করছেন আবু বাকরা একজন একজন সাহাবি তাকে অ্যাটাক করছেন আবু হুরার ব্যাপারে বলছেন যে উনি আর এর বেটার কিছু ছিলেন না বিলের বাপ হওয়া ছাড়া বেটার কিছু হইতে পারেন না এই জন্য ওনার ওনার হাদিসের উপর কতটুকু কি করা যায় মানে কি সাংঘাতিক অ্যাটাক আপনি চিন্তা করছেন মানে ইসলাম থেকে বের হয়ে যাওয়ার মতো ব্যাপার আর কি জিনিসটা কিন্তু এটা করে থাকেন এই জন্যই এই আকিদাগুলো আমাদের জানা দরকার এবং আকিদা পয়েন্ট এগুলো এবং এই বিশ্বাসগুলোর ব্যাপারে আমার জানা দরকার এবং আমাদের কেয়ারফুল থাকা দরকার এবং আমরা যেন সেই ট্র্যাপে না পড়ি কখনো আচ্ছা তো বলতেছেন যে দে ডো নট ইনসাল্ট আর কার্স এনি ওয়ান অফ দেম একজনকে আমরা ইনসাল্ট করি না বা কার্স করি না সাহাবি যাকে বলা যায় রাদার দে মেনশন দেম ইন টার্মস অফ প্রেজ বরং তারা তাদেরকে প্রশংসা করেন বা তাদেরকে ভালোবাসেন তাদেরকে শ্রদ্ধা করেন বিকজ দ্য প্রফিট সেট এখানে আটটা হাতি সাজতেছে রাসুল সাল্লাম একটা তো আমরা ই করলাম এটা হচ্ছে এক সেকেন্ড আমি দেখি মুসলিমের হাতি সেটা হুম এখানে কি বলতেছেন ডু নট কার্স মাই কম্পেনিয়ান ডু নট কার্স মাই কম্পেনিয়ান দুইবার বলছেন অভিশাপ দিও না অভিসম্পাদ দিও না গালি গালাজ করো না ফর বাই দ্য ওয়ান ইন হুজ হ্যান্ড ইজ মাই সোল তার কসম যার হাতে আমার সোল আমার প্রাণ ইফ এনি ওয়ান অফ ইউ ওয়ে টু স্পেন্ড দ্য ইকুইভেলেন্ট অফ মাউন্ট উহুদ ইন গোল্ড উহুদ পাহাড়ের সমান যদি তোমরা স্বর্ণে স্বর্ণ থাকত বা তোমাদের একজনের স্বর্ণ থাকতো এবং সেই জিনিসটা আল্লাহ রাস্তা ব্যয় করত হি উড নট অ্যাচিভ হোয়াট ওয়ান অফ দেম হ্যাজ অ্যাচিভ তাদের একজন যেটা লাভ করছেন যেটা অ্যাচিভ করছেন যেটা যেটাকে কি বলবো মানে যে সাফল্য তারা লাভ করছেন তোমার সেটা অ্যাচিভ করতে পারত না অ্যান্ড নট ইভেন হাফ অফ ইট তার অর্ধেকও হইত না সেটা দিয়ে মানে ওহত পাহাড়ের সমান সোনা যদি আপনি স্পেন্ড করতেন দান করে দিতেন আল্লাহ রাস্তা তবুও আপনি তাদের তারা যে অ্যাচিভ করছেন তারা অর্ধেক অ্যাচিভ করতে পারতেন না আল্লাহ সুসাম বলতেছেন মুসলিমের এই হাদিসে আচ্ছা এরপরে বলতেছেন আহসন জামা বিলিভ দ্যাট সাবা অ্যাজ এ গ্রুপ আর ডিভাইনলি প্রোটেক্টেড এগেনস্ট অ্যাগ্রিং আপন এরর সাহাবেরা যদি কোনো সাহাবেরা যদি কোনো কিছুর উপর অ্যাগ্রি করে থাকেন তাহলে সেটা ঠিক কারণ তারা ভুলের উপর ডিভাইনলি প্রোটেক্টেড মানে আল্লাহ তরফ থেকে তারা প্রোটেক্টেড তারা ভুলের উপর একমত হবেন না সুতরাং তাদের ঐক্যমত কিন্তু একটা দলিল আমাদের জন্য আমরা কি বলি ধরেন কোরআনের তফসির রসুল তফসিরের ব্যাপারে কি বলি তফসিরের তফসির কিভাবে করতে হবে তফসিরের সোর্স কি কোরআনের তফসির কোরআন দিয়ে কোরআনের তফসির রসুল সাল্লামের সুন্না দিয়ে বা হাদিস দিয়ে আর কোরআনের তফসির সাহাবিদের সাহাবিদের কাছ থেকে সাহাবিদের যদি একমত হয়ে থাকেন কোনো একটা মিনিংয়ের উপর সেটা সঠিক একইভাবে আমরা কোরআন সুন্নার পরে থার্ড এই দলিলের থার্ড এই কিনে ইজমা ইজমা অফ হোম মেনলি ইজমা অফ সাহাবি এবং আলোচনা জামার যারা মুর্শিদাহিদ আলেন তাদের ইজমা মানে তারা ভুলের উপর একমত হবেন না এই ব্যাপারে মানে এই জন্য তাদের ইজমাটা গ্রহণযোগ্য বাট দ্যাট ইন্ডিভিজুয়ালি দে আর নট ইনফলিবল এবং আমরা এটাও বিশ্বাস করি যে ইন্ডিভিজুয়ালি তারা ইনফলিবল না তারা ভুল করবেন না জীবনে কোনো দিন তা না কিন্তু ভুলের উপর সবাই অ্যাগ্রি করবেন না এটা হচ্ছে কথা যেমন কোরআনের কম্পালেশনের ব্যাপারে তারা সবাই অ্যাগ্রি করছেন হ্যাঁ তখন যারা বেশি ছিলেন অ্যাগ্রি করছেন দু একজন হয়তো একটু প্রশ্ন তুলছেন তারপরে তারপর থেকেই অ্যাগ্রি করছেন সো তারা তাদের এই যে অ্যাগ্রি করার পরে কোরআনের এটা মানে কোরআনের কম্পালেশন বা যে মোসাফটা আমাদের কাছে আসছে এটা মোতাবাতির বা এটা 
এটা এটা একটা দলিল বা এটা একটা ইজমার উপর আসছে যে এটা এই যেই ঠিক আছে এই এই কম্পাইলেশনটা বা যেভাবে তারা এটাকে জড়ো করছেন একখানে একটা বইয়ের ফর্মে অ্যাকর্ডিং টু আলু সুনাদ জামা ইনফলেবিলিটি ইজ ইজ গ্রান্টেড বাই আল্লাহ টু দ্য মেসেঞ্জার্স হোম হি চুজেস হোম হি চুজেস টু কনভে হিজ মেসেজ ইনফলেবিলিটি মানে ভুল কখনোই হবে না এটা হচ্ছে গ্রান্টেড বাই আল্লাহ কেন এটা আল্লাহ দ্বারা আল্লাহ দ্বারা নিশ্চিত করা বা নির্ধারিত করা তার যে রসুল যারা তার বাণী বা আমাদের কাছে পৌঁছায় দেওয়ার জন্য যাদেরকে আল্লাহ বেছে নিচ্ছেন তারা ইনফলেবল তাদের কোনো ভুল হবে না বা হইলে আল্লাহ সেটাকে ভুল থাকতে দিবেন না সেটাকে কায়ের করে দিবেন অর্থাৎ তাদের মুখ থেকে কোনো ভুল কথা আমাদের কাছে সে পৌঁছাবে না যদি কোনো ভুল করেও থাকেন তারা কখনো সেটা আল্লাহ শুধরাই দিচ্ছেন বা সাথে সাথে শুধরাই দিচ্ছেন আল্লাহ হ্যাজ প্রোটেক্টেড দ্য উম্মা অ্যাজ এ হোল ফ্রম অ্যাগ্রিং আপন এরর এই উম্মাকে অর্থাৎ মুসলিম উম্মাকে গোটা উম্মাটাকে আল্লাহ এরোরের উপর অ্যাগ্রি করাতে প্রোটেক্ট করছেন অর্থাৎ কোনো ভুল জিনিসে তারা অ্যাগ্রি করবে না আচ্ছা কোনো ভুল জিনিসে তারা অ্যাগ্রি করবে না কিন্তু অ্যাগ্রি না করলে সব ভুল হবে এমনও কোনো কথা নাই যেমন ধরেন শুদ্ধ জিনিসের উপরে আলোচনা জামা আছে বা ফের কাতুন নাজিয়া আছে অথবা তাইফা মানসুর আছে এটি সেটা তো অনেকে অ্যাগ্রি করতেছে না অ্যাগ্রি না করলে সেটা ভুল এমন কথা না কিন্তু অ্যাগ্রি করলে সেটা ভুল না এটা বুঝতে হবে তাহলে ভুল জিনিসের উপর অ্যাগ্রি করবে না এই উম্মা বাট নট অন অ্যান ইন্ডিভিজুয়াল বেসিস কিন্তু ব্যক্তিগতভাবে সবাইকে প্রোটেক্ট করছেন বা এই সেটা কিন্তু না ব্যাপারটা বা কোনো ব্যক্তিকে প্রোটেক্ট করছেন সেরকম কিন্তু না আচ্ছা মানে আমাদের কথা বলতেছেন আমাদের আমরা ব্যক্তিগতভাবে কেউ প্রোটেক্টেড এই এইরকম কথা না বা ইন্ডিভিজুয়াল বেসছে না কিন্তু আর গোটা উম্মা যদি কোনো কিছুর উপর অ্যাগ্রি করে সেটা ভুল হইতে পারে না সেটা সঠিক যেমন ধরেন পাঁচক্ত সালাদ অথবা এই ধরনের যত জিনিসগুলো আছে তার উপর বা কেবলা ধরেন কেবলা কেবলা ভুল হইতে পারে না বিকজ গোটা উম্মা তার সাথে মানে এটার উপরে অ্যাগ্রি যে কেবলা এটা কিন্তু ডিজিগ্রি করলেই সেটা ভুল সেটাও আবার ঠিক না এটা কিন্তু বুঝতে হবে যে একটা একটা এক্সিয়ম বা একটা কি বলবো একটা একটা থিওরামের অনেক সময় দুই দিক থাকে এ টু বি আর বি টু এ এ টু বি ঠিক হইলে যে বি টু এ ঠিক হবে এমন কোনো কথা নেই মানে এ টু বি ভ্যালিড এ থেকে বি তে যাওয়ার এটা ভ্যালিড হইলো বি থেকে এতে যে ভ্যালিড হবে এমন কোনো কথা নেই যেমন ধরেন একটা একটা একটু উদাহরণ দিয়ে এটা ছোট্ট ম্যাথমেটিক্সের উদাহরণ এক্স এর ভ্যালু টু হইলে এক্স স্কোয়ারের মান হবে ফোর বাট এক্স স্কোয়ারের মান ফোর হইলেই এক্স এর ভ্যালু শুধু টু হবে এটা কারেক্ট না এক্স এর ভ্যালু টু হইতে পারে অথবা মাইনাস টু হইতে পারে এই ধরনের ব্যাপার আর কি মানে দুই সাইড থেকে কারেক্ট না আর কি এটা হইতে পারে মানে এটা খেয়াল রাখতে হবে যে আমি এটা মানে এটা না মানে আমাকে একদিন একদিন বলতেছিলেন এই বাংলাদেশের একটা রাজনৈতিক দল বা ইসলামী রাজনৈতিক দলের একজন ভাই বলতেছিলেন যে আমরাই ইসলামের শুদ্ধ রূপ বাংলাদেশে আমি বললাম কেন বলে আমাদের উপর সব পার্সিকিউশন আমাদের উপর সব ই হয় মানে কি বলে সব অত্যাচার বা আমাদের উপর জুলুম নির্যাতন হয় এই জন্য আমরা আমরাই কারেন আমি বললাম এটা তো ঠিক না কথাটা আপনার কথাটা ফেলাসি আসছে যারা সৎ পথের উপর থাকবে সঠিক পথের উপর থাকবে তাদের উপর জুলুম নির্যাতন আসবে এটা ঠিক জুলুম নির্যাতন আসলেই তারা সঠিক এটা ঠিক না কারণ চোর বা ডাকেতদের ধৈরা লাগে না পুলিশে নিয়ে প্রথমে কয়েক রন মাইরে তারপরে হাজতে ঢুকায় এই মারাটা তো আসলে জুলুম বিচার বহির্ভূত কোনো মারা উচিত না বিচার পরে মারতে হবে তারে বিচার হবে তারপরে তারে মারতে হবে তো এই যে জুলুম হইল জুলুম মানে কি সে ঠিক নাকি না সেটা কথা না জুলুম নির্যাতনের শিকার হইলেই সে ঠিক এটা কথা না তবে ঠিক হইলে জুলুম নির্যাতনের ভিতর দিয়ে যাইতে হবে এই কথাটুকু ঠিক আর যাই হোক আমরা আগে একটু তো এখানে রাসুল সাহেব একটা হাদিস কোট করে আজকে আমরা আয়োজনটা শেষ করে দিব আল্লাহ উইল নট cause my umma to agree upon misguidance misguidance er upor tara agree korbe na and the hand of allah is with the jama ar allah er hat hocche jamar sathe mane jama bolte ekhane kintu with the jama bolchen al jama al jama mane muslim umma je ekok jama thabe seta allah subhanahu wa ta'ala beche thakte tar tini ebong tar sahabi de je jamar ta chilo shetai al jama tar pore oi sense al jama ta nai structural sense al jama jama ta nai কিন্তু মেথোডোলজি বা মানে প্রায়োগিক সেন্সে জামাটা আছে মেথোডোলজি বা পদ্ধতিগত ভাবে আছে যেটার কথা আমরা বারবার বলতেছি আহলু সুনল জামা তাইফা মনসুরা অথবা ফেরকাতুন নাজিয়া অথবা আহলুল হাদিস আহলে হাদিস না আহলুল হাদিস এবং আরও আহলুল আসার এই জন্য নাম আছে মোট কথা যারা আল্লাহ রসুল এবং তার সাহাবিদের পথের উপর আসেন 
তাদের কথাই বলা হচ্ছে যে মানে আল জামা বলতে তাদের বোঝানো হচ্ছে আমরা আজকে শেষ করে দিই অনেক লম্বা হয়ে গেছে সোহানিকা আর আমরা যে শুনলাম তার ভিতরে ভালো কিছু শুনে থাকে সমস্ত প্রশংসা আল্লাহর খারাপ কিছু শুনে থাকে সমস্ত ব্যর্থতা আমার এবং সেটা সাজানোর তরফ থেকে আল্লাহ আমাদেরকে তফিক দেন যা ভালো শুনলাম তারপর আমল করার আসসালামু আলাইকুম রহমতুল্লাহ বরাকাত